கூடாரத்திற்கு உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் நல்லவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நம் கரங்களை தட்டி ஒரு பாராடலை பாடுவோம் சின்னம் சேருவாயது என்னை கூறி தூவிட்டார் தூரம் போனும் கண்டு கொண்டார் சின்னம் சேருவாயது என்னை கூறி தூவிட்டார் தூரம் போனும் கண்டு கொண்டார் தடைகள் <laughs> 
தாழ்த்துகிறோம் நாங்கள் சிறுகள் நீர் பெருக ஏசின் மூலம் கேட்டுக்கொள்ள நல்ல பிதாவே ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருக்கும் பொழுது இன்றைய தியானத்திற்காக தேவன் கொடுத்த ஒரு வேத பகுதி ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் இந்த வசனத்தை எனக்கு ஆண்டவர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் எனக்கு என்னோட தெளிவாய் பேசினார்களும் பிள்ளைகளும் குனிந்து உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை அசட்டை பண்ணின யாவரும் உன் கால் அடியில் பணிந்து உன்னை கர்த்தருடைய நகரம் என்றும் என்றும் சொல்லுவார்கள் உன்னை ஓடிக்கினவர்களுடைய பிள்ளைகள் உன்னை பட்சத்தில் பணிந்து குனிந்து வருவார்கள் ஒடுக்கப்படுகிற ஒரு நிலைமை ரொம்ப மோசமான நிலைமை மனிதனுக்கு ஒடுக்கப்படுகிற நிலைமை எல்லாரும் என்னை ஒடுக்குறாங்க என் குடும்பத்தில் எல்லாருமே என்னை ஒடுக்குறாங்க நான் வேலை செய்கிற இடத்துல எல்லாருமே என்னை ஒடுக்குறாங்க அப்ரஸ் பண்ணுறாங்க என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்னை ஒடுக்குகிறார்கள் என்னை உறவினர்கள் என்னை ஒடுக்குகிறார்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் என்னை ஒடுக்குகிறார்கள் நான் எங்கே போனாலும் யாராவது ஒருத்தர் என்னை ஒடுக்கிறதுக்குன்னே என்னை சுற்றி சுற்றி தெரிகிறாங்க எங்கே போனாலும் இது எனக்கு ரொம்ப வருஷமாகவே இப்படி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னை ஒடுக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல குடும்பத்தில் சொந்தக்காரங்களுக்குள்ள தங்குகிற இடத்துல அக்கம் பக்கத்தார் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறேன் மாமியாருடைய குடும்பத்தின் பார்வைக்கு நான் ஒடுக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறேன் என்னுடைய இனஜன பந்துக்களுடைய பார்வைக்கு நான் ஒடுக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறேன் என் உடல் பிறப்புகள் எல்லாம் என்னை ரொம்ப ஒடுக்குகிறார்கள் என்னால் அதை மேற்கொள்ள முடியல நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் எவ்வளோ நாள் இப்படி ஒடுக்கப்படுவேன் இன்றைக்கு எந்த யார் உன்னை ஒடுக்குகிறார்கள் யார் உன்னை நசுக்குகிறார்கள் யார் உன்னை நெருக்குகிறார்கள் யார் உன்னை உன்னை ஓரமாய் ஒதுக்கி வைத்து வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் யார் உன்னை உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள் ஏன் எனக்கு இந்த வார்த்தை கொடுத்தார் எனக்கு தெரியவில்லை ஆவியானவர் உனக்கு சொல்ல சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீ ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிறாய் அதனால தான் ஓடி வந்து ஆண்டோட சமூகத்தில் என்னை ஒடுக்காத ஒரே ஒருத்தர் நீங்க மட்டும்தான் ஆண்டவர் கரம் நீட்டி மார்போடு ரெண்டு கையோடு சேர்த்து என்னை மார்போடு அணைத்து கொண்டு என்னை முத்தமிட்டு என்னை பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு தூதர்களை கொண்டு தாங்கி ஏந்தி சுமந்து கொண்டு என்னை தப்ப வைத்துக் கொண்டு கிருபியாய் நடத்தி கொண்டு நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பித்து எனக்கு ஆண்டவரே எனக்கு போதித்து நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பித்து என் மேல் கண்ணை வைத்து எனக்கு ஆலோசனை சொல்லி எனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கி பள்ளங்களை நிரப்பி கரடு முரடானவைகளை சமமாக்கி எப்பொழுது என்னோட கூட நிழலா இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒருத்தர் நீர் மட்டும்தான் ஆண்டவரே சொல்ல மாட்டீங்களே ஒடுக்குகிறார்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் ஒடுக்கப்படுகிறேன் ரொம்ப நசுக்கப்படுகிறேன் ரொம்ப புறக்கணிக்கப்படுகிறேன் என்னை ஒடுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சில நேரங்கள் அனுமதிக்கிற ஒரு விதமான பாதை கூட என்று சொல்லலாம் ஏன் ஐயா இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் வேதத்திலும் பல பேர் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேதத்திலும் பல மனிதர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் இருக்கிறார்கள் நசிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் எதை யார் உன்னை ஒடுக்கி வைத்திருக்கிறார்களோ தெரியாது ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் கத்தர் உன்னை எடுத்து நிறுத்த போகிறார் ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் கத்தர் உன்னை எடுத்து உயர்த்த போகிறார் ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் உன்னை மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாய் மாற்ற போகிறார் ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் உன்னை விளக்கு தண்டி வைக்கிற விளக்காய் மாற்ற போகிறார் ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் என் ஆண்டவர் உன்னை நட்சத்திரமாய் வைக்க போகிறார் ஒடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு மத்தியில் தான் கத்தர் உன்னை நக்கீர்த்தி மகிழ்ச்சிமாய் வைப்பார் உன் கண்கள் காண கத்தர் அதை கிருபை தருவாராக சொல்ல மாட்டீங்களே யாத்திராகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் யாத்திராகம் ஒன்று பன்னிரண்டு யாத்திராகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ மைக்கு நோன் இருக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதற்காக தேவனை சோதரிக்கிறேன் வாசிங்கிப்போம் ஆனாலும் அவர்கள் எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பழுகி பெருகினார்கள் அவ்வளவாய் அவர்கள் பழுகி பெருகினார்கள் நானூறு வருஷம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் உங்களை ஆறு மாசம் ஒடுக்குனாலே உன்னால தாங்கிக்க முடியல வேற வேலை பாய் ஓடி போயிருங்க ஆறு மாசம் யாராவது ஒடுக்குனாலே அந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வேற வீட்டு ஓடி போயிருங்க ஆறு மாசம் யாராவது உங்களை ஒடுக்குனாலே அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி வேற பக்கமா நான் இந்த பக்கமே வரலப்பா ஓடி போயிடுறேன்னு பண்ணிட்டு அட்ரஸ் மாத்திடுறீங்க நானூறு வருஷமா ஒரே அட்ரஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நானூறு வருடங்களை ஒரே அட்ரஸ்ல ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எகிப்தியர்கள் இஸ்ரேவர்களை அடிமைப்படுத்தி வைக்கிறார்கள் சாந்தும் செங்கலுமான பாரமான சுமைகளை வைத்து அறுக்க வைத்துக் கொண்டு அவர்களை நாற்றத்துக்குள் நாற்றத்துல உட்கார வைத்து எல்லா வேலையும் வாங்கிக்கிறாங்க 
இஷ்டம்போல வேலை வாங்கிட்டு அவங்களை தண்ணி காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கூட்டத்தார் நானூறு வருஷம் நானூறு வருஷத்துல ஒரு சந்ததி போய் இன்னொரு சந்ததி ஏனென்றால் மோசைக்கு சொன்னார் மனுஷனுடைய ஆயுச நாட்களை நூத்தி இருபது என்று தேவன் தெளிவாய் சொல்லிவிட்டார் அப்ப நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க நானூத்தி எண்பது அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு மூன்று ஜென்ரேஷன் ஒடுக்கப்படுகிற ஒரு நிலைமை மூன்று விதமான தலைமுறைகள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் நானூறு வருஷம் உடைமை ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு ஆதியாகும் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லிட்டார் இப்படி உன்னை ஒடுக்குவார்கள் உன் ஜனத்தை ஒடுக்குவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் தான் தேவன் ஒரு மனிதர்களை ஒரு ஜனத்தை உருவாக்குகிற ஒரு அனுபவம் தான் நானூறு வருஷமாய் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் அதே இடத்துல தான் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு காலம் வராதா ஒரு சீசன் வராத வேதம் சொல்லுகிறது யோசிப்பை அறியாத ஒரு ராஜன் தோன்றினானாம் அவன் தான் மோசி ஆண்டவர் ஒடுக்கப்படுவதை விடுவிக்கிறது என்று ஒரு தூதனை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் ஒரு தாசனை ஏற்படுத்துகிறார் ஒரு மனுஷனை ஏற்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு ஒடுக்கப்படுகிற நிலைமையில் இருக்கிற சகோதரா சகோதரி என் தேவன் உனக்கு சொல்லுகிறார் இந்த மாசத்தில் உனக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் அடுத்த மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரும்பொழுது நீ சாட்சி சொல்வாய் எனக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தூதனை நான் இந்த மாசம் பார்க்க போகிறேன் உங்களுக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தூதனை இந்த மாசம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று கத்தர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கிறார் இது உன் தலைமை மேல் விழுந்த வார்த்தை எப்படியே பறிப்பதாக உனக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தூதனை நீ பார்க்க போகிறாய் உனக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தூதனை பார்க்க போகிறாய் நானூறு வருஷம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த ஒடுக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக தேவனாகிய கத்தர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் உனக்கு அனுப்ப மாட்டாரா என் சகோதரி உனக்கு அனுப்ப மாட்டாரா என் சகோதரா வேலை ஸ்தலத்தில் உனக்கு அனுப்ப மாட்டாரா என் மகளை உனக்கு அனுப்ப மாட்டாரா உன் கோர்ட் கேஸில் உனக்கு அனுப்ப மாட்டாரா உன்னுடைய உறவினர்களுக்கு மத்தியில் நீ ஒடுக்கப்படுகிற இடத்துல உனக்கு ஒரு தூதனை அனுப்ப மாட்டாரா எந்த இடத்துல தலகுனிந்து வைக்கப்பட்டு மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு நீ ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிறாயோ அந்த இடத்துல பரத்தில் இருந்து சிங்காசனத்தில் இருந்த ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஏணி வழியாய் இறங்கி வருகிற ஒரு தூதனை இந்த மாசம் நீங்கள் பார்ப்பி ஏற்படுத்தினார் <laughs> வேதம் சொல்லுகிறது கத்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாகட்டும் அந்த பார்வோனோர் ஒரு சட்டத்தை போட்டால் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று எப்படியே மருத்துவச்சிகள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் போகிறதுக்குன்னே எப்படியே ஸ்திரிகள் பிரசவித்தாயிற்று அவர்கள் அதிக பலசாலிகள் தேவனுக்கு நன்மை செய்தார்கள் ஒடுக்க நினைத்தார்கள் ஒரு ஆண் பிள்ளை கூட கொல்ல முடியல ஒரு ஆண் பிள்ளைக்குள்ள கொள்ள முடியல எந்த சாத்தான் உன் வீட்டை உன் பிள்ளைகளை கை வைக்க வருகிறானோ அது டெங்கு பீவரா இருந்தாலும் தீர்க்க தரிசன கூடாரத்துக்குள் கால் வைத்திருக்கிற உன் வீட்டு வாசலிலே இன்று ராத்திரி ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்ல மாட்டீங்களே வெளியேறிக்குள் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒடுக்குகிறார்கள் ஒடுக்குகிறார்கள் எப்படி ஒடுக்குகிறார்கள் நாள் ஒன்று வரும் சீசன் மாறுது சூழ்நிலை மாறுது சீசன் மாறுது எழுதி கொள்ளுங்கள் பத்து மாசம் நடக்கல பத்து மாசமா ஜபிச்சு நடக்கல பத்து மாசமா ஜபிச்சு முடியல பத்து மாசமா ஜபிச்சு காணல என்ன ஆண்டு வரை தொடர்ந்து நான் மீட்டிங் வர எனக்கு ஒரு அற்புதம் கூட நடக்கல சொல்லி கொண்டிருக்கிற பிள்ளையை வாக்குறைத்த தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் வாக்கு தத்தத்தை ஆமென்றும் ஆமேன் என்றும் நிறைவேற்றுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அடுத்த ரெண்டு மாசத்துல உனக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றாமல் கர்த்தர் விட மாட்டார் பத்து மாசம் நடக்காத ரெண்டு மாசத்துக்குள் செய்து முடிப்பார் அப்படியே சொல்ல மாட்டீங்களே 
உன்னை ஒடுக்குகிறவர்கள் உன் பட்சத்திலே பணிந்து குனிந்து வரும்படி செய்வாராம் வாசிக்கலாம் யாத்திராகம் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஜனங்களாயிருக்கலாம் வெளிப்படுத்தும் <laughs> அதுக்காக அடுத்த மீட்டிங் நான் வரமாட்டேன் நீங்கள் நீங்கள் சபதம் எடுத்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஐம் நாட் ஏ மேட்டர் சத்தியத்தை சத்தியமாக நான் சொல்லி தான் தேர்வேன் அந்நியனை வெறுக்காதீங்க எந்த அந்நியனை ஒடுக்காதீங்க அந்நியனை நான் நினைக்காதீங்க யாரையும் அந்நியனை பார்க்காதீங்க யாரையும் அந்நியனை நினைக்காதீங்க அந்நியர்களை ஒடுக்கிற தேவன் விரும்ப மாட்டார் யாரையுமே அந்நியனை பார்க்காதீங்க அந்நியை கூட அந்நியனை பார்க்காதீங்க புரிஞ்ச ஸ்தோத்திரம் உன் மாமியாரை கூட அந்நியனை பார்க்காதீங்க உங்க சொந்தக்காரங்க சில முன்ன பின்ன மாமியார் அப்படிதான் இருப்பாங்க சில இருக்கு அதுக்காக சோதனம் பண்ணுங்க ஏன் அப்படிலாம் எனக்கு ஒரு மாமியார குடுத்துருக்கீங்க நல்ல மாமியார தர மாட்டீங்க யாராவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நீ நல்ல மாமியார வருவா தான் கத்தர் இப்படிலாம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு அவங்கள வந்து உனக்கு டீச்சே பண்றாரு நீ நல்ல மாமியார வா மகளே அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு அப்படியெல்லாம் ஆட்களை கொடுத்து சொல்லி கொடுக்குறாரு எந்த அந்நியரையும் ஒடுக்காதீங்க அது தேவன் விரும்ப மாட்டா யாரையும் அந்நியனை பார்க்காதீங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ரோட்ல இருக்கிற பிச்சைக்காரன் கூட தேவனை கனத்துக்குரியவனாக தான் பார்க்கிறான் தரித்திரன் லாசர் கத்தருக்கு சோத்திரம் நகட்டும் அந்த தரித்திரன் மேஜர் மேல இருக்கிற கீழே விழுகிற துணிக்கை எடுத்து புசித்தான் அவன் அவனுடைய அந்த ஐஸ்வர்யா அவனுடைய பார்வைக்கு அவன் ஒரு அந்நியனை தான் தெரிந்தான் ஆனால் எங்கே போய் இருந்தான் ஆபரகாம் அடியில இவன் ஐஸ்வர்யவானானா அவன் தரித்திரனானா ஐஸ்வர்யவான் தரித்திரனானா தரித்திரன் ஐஸ்வர்யவானானா ஆகையினால யாரையுமே அற்பமா எண்ணாதீங்க யாரையும் அற்பமா யாரு நீங்க யாரையும் ஒடுக்காதீங்க வார்த்தையால கூட ஒடுக்காதீங்க கத்தருக்கு சோத்திரம் ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு மருமகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு மருமகளா இருக்கலாம் ஒண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒண்ணு நல்லா இருக்கும் சோத்திரம் போட்டு ரெண்டு சமமா பாருங்க கத்தர் உயர்த்துவார் இப்ப ஆமையே வராது தெரியல வாசிக்கலாம் யாத்திரகம் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உங்களுக்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> பெற்றோராய்ப்பாங்க <laughs> ஒரு மனுஷனை ஒரு ஸ்தானத்துல தான் வைக்க முடியும் ஆனா என் ஆண்டவரை எல்லா ஸ்தானத்துல வைக்கலாம் கத்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாகட்டும் கத்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாகட்டும் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தை வாசிப்போம் நியாயாதிபதிகள் நான்கு மூன்று ஒன்றாம் 
கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார் செய்து வந்தார் இஸ்ரோ ஜனங்கள் கத்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்ததனால தான் கத்தர் அவர்களை ஒடுக்கிறதற்கு ஒரு சேமை அனுப்பி அனுமதிக்கிறார் பாசிங்கள் தொடர்ந்து ஆகையால் கத்தர் அவர்கள் ஆத்மா சோரில் ஆளுகிற யாபின் என்னும் காணானியருடைய ராஜாவின் கையில விட்டு கையில முதலாவது விட்டு போட்டார் கவனிங்கள் அவனுடைய சேனாதிபதிக்கு கையிலே மாட்டக்கூடாது தேங்க்யூ சிஸ்டர் காணானியருடைய கையில சிக்கக்கூடாது சபிக்கப்பட்ட ஒரு சந்ததி போராட்டம் <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> விரும்புகிறார் <laughs> வயசுலாம் <laughs> 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 சிறிய வீட்டில இருந்து பெரிய வீட்டுக்கு உங்களை மாற்றுகிறார் இருக்க ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சுயாதீனமா சுதந்திரமான இடத்துக்கு உங்களை மாற்றுகிறார் அவன் சொல்ல மாட்டீங்களே யாரோ ஒருத்தருக்கு கத்தர் அட்ரஸ் மாத்திராரு அடுத்த மாசம் சொல்வீங்க என் அட்ரஸ் மாறி விட்டது சொல்ல மாட்டீங்களே சத்தமா சொல்லுங்களே மாற போகுது எல்லாமே மாற போகுது இயேசுவின் வல்லமையால் மாற போகுது சொல்லுங்க மாற போகுது எல்லாமே மாற போகுது இயேசுவின் வல்லமையால் மாற போகுது எல்லாமே மாற போகுது எல்லாமே மாற போகுது சொல்லுங்க
மாற்றத்தை உண்டாக்குவார் இந்த மாசம் தூதனை அனுப்புகிற மாசம் மற்றவர்களும் <laughs> நீங்களும் நானும் கேளுங்கள் எனக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசன வரத்தை வேண்டும் என்று கேளுங்கள் ஞான வரங்களை விரும்புங்கள் விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள் என்ற போஸ்ட்னாக போல் குறிந்திருக்க எழுதும் சொல்லுகிறார் அது ப்ரொபர்ட்டிக் அனாய்டிங் இஸ் a சூப்பர் நேச்சுரல் அனாய்டிங் அது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் அனாய்டிங் ஏகைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் ஆகையால் தான் अनेक சாட்சிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் अनेक அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு அக்னி ஒரு சிரசின் மேல் இறங்குகிறது என்ன அந்த தொட்டு சுகத்தை கொடுக்கிறார் இங்கே நீங்கள் தேவனை பிரசங்கத்தை கேட்டு கொண்டே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு கத்தர் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுத்த <laughs> பாராக்குக்கு சொல்கிறார் போய் யுத்தம் பண்ண போ என்று சொல்கிறார் நீ வாரம் என்று சொல்கிறார் நான் வந்தால் அந்த மேன்மையும் கனமும் உனக்கு இருக்காது வேறொருத்தருக்கு போயிடும் பரவாயில்ல வாரம் என்று சொல்கிறார் பயன்படுத்தினார்கள் பெண்களை கூட பயன்படுத்துறார் நான் ஏன் பெண்ணா பிறந்தேன் யாராவது கேள்வி கேட்டிருந்தீரா இன்றைக்கு அந்த எண்ணம் மாறட்டும் நட்சத்திர <laughs> அதை விட்டு விட்டு கோலை திறமை வாழ பிடிக்கவில்லை இருக்க பிடிக்கவில்லை நான் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்காதே உங்களுக்கு மத்தியில் நான் இருக்கணும் செத்து போவது நல்லா இருக்கும் என்று நீ வார்த்தை சொல்லாதே அவர்களுக்கு மத்தியில் என்ன வாழ வேண்டும் என்று சொல் அவர்களை மத்தியில் என்ன சாட்சியை நிறுத்தும் என்று சொல் மகளே பல இடங்களில் ஒடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே காலகட்டத்தில் கடந்து வரும்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் மேன் நீ மாறு மனிதனை நீ மாறு நீ எழும்பு நீ எழும்பு நீ பிரகாசி ஆயிரம் உனை தேடி வர வேண்டாமா பல்லாயிரம் உனை தேடி வர வேண்டாமா யாரை தேடி ஆயிரமும் யாரை தேடி பல்லாயிரம் வருகிறது தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் பெற்ற மனுஷனை தேடிதான் உன்னை தேடி ஒரு ஆயிரம் கூட்டத்தார் உன்னை தேடி வருவார்கள் உன் கதவை தட்டுவார்கள் உனக்கு காத்திருப்பார்கள் தேவன் அப்படி மாற்றுவார் அதனால பெருமை கொள்ளாதே பயன்படுத்து <laughs> சகோதரா <laughs> 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 எனக்கு 
படுகிறதை பார்க்கிறேன் சிங்காசனத்தில் இருந்து தேவ தூதர்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் நீ தண்ணியாய் படிக்கட்டி ஏறி வந்தாய் ஆண்டவர் ஒரு தூதனை உன்னோடு கூட அனுப்பி வைக்க கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த ராத்திரி அந்த அற்புதம் நடக்கிறத இயேசு நாமத்தில் காண்கிறேன் கர்ப்பத்தின் கனி உண்டாவதாக கர்ப்பத்தின் கனி வெகு நாட்களை தள்ளி போயிருக்கலாம் இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கர்ப்பத்தின் கனி எனக்கு கிடைக்காத என்று இந்த வருஷத்தின் தொடக்கத்தில் நீ ஜெபித்திருக்கலாம் வருஷம் முடிகிறதற்குள்ளாக என் ஆண்டவர் கொடுக்கிறது நீ காண்பாய் என் ஆண்டவர் கொடுக்கிறது நீ காண்பாய் என் ஆண்டவர் கொடுக்கிறது நீ காண்பாய் சொல்ல மாட்டீங்களே ஒரு தீர்க்கதர்சியை கொண்டுதான் தேவன் வழிகாட்டுகிறார் ஆலயத்தை கட்ட முடியவில்லை தவிக்கிறார்கள் எஸ்ராவின் நாட்கள் ஆலயத்தை கட்ட முடியவில்லை தவிக்கிறார்கள் எதிர்ப்புகள் வந்து நிற்கிறது என்ன செய்ய தெரியவில்லை சகரியா என்கிற ஒரு தீர்க்கதர்சி தீர்க்கதன உரைக்கிறார் அவன் உரைத்த தீர்க்க தசனத்துக்கு பிற்பாடு நின்று போன கட்டுமானத்தை திரும்ப எழுப்புகிறார் எந்த காரியம் நின்று போச்சு எந்த காரியம் நின்று போச்சு எந்த காரியம் ஸ்டாப் ஆச்சு என் கருத்தை சொல்கிறார் இந்த மாசம் தொடங்க முடிக்கிற போய் கொடுப்பாரு இந்த மாசம் தொடங்க முடிக்கிற போய் கொடுப்பாரு என் தேவன் சொல்லுகிறது அப்படியே பலிக்கும் பலிக்கும் போய் சொல்ல மாட்டா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு தூதனை கத்தர் வைத்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் சொல்ல மாட்டீங்களே கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவன்னோடு இருக்கும் போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியோடு
ஒரு 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 கிராமத்துல ஒரு மலை ஆந்திரா பார்டர்ல ஒரு கூடாரத்தை கட்டி ஊழிய செய்யறாங்க எவ்ரி மந்த் தேர்ட் சாட்டர்டே ஆனா அவங்க போவாங்க பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க எவ்ரி மந்த் ஐம் சோ கிளாட் என் ஆசை தான் எல்லாரையும் பயன்படுத்தணும் ஆயிரத்துக்கு ஆசீர்வாதமா வைக்கணும் ஒருத்தர் அமீனை சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கு சொந்த வீடுகளை கத்தர் கொடுக்கணும் அது பெத்தையா இருக்கணும் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் தேசத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒடுக்கிறது மீதியானியர்கள் இவர்கள் அடுத்த ஒரு கூட்டத்தார் இஸ்ரேவேலர்களை ஒடுக்கினார்கள் இவர்களை மத்தியிலே கத்தர் ஜெயம் எடுக்க தெரிந்து கொண்ட ரெண்டாவது பாத்திரம் கிதியோன் கிதியோனை தெரிந்து கொண்டார் எல்லாரும் விட நான் ரொம்ப சிறியவன் என் கோத்திரத்தில் நான் தான் ரொம்ப சிறியவன் ஐயா என்னை கொண்ட கத்தர் செய்வார் நான் தான் ரொம்ப சிறியால் எனக்கு ஞானத்துல சிறியவன் அறிவில சிறியவன் புத்தியில சிறியவன் படிப்புல சிறியவன் வேலையில சிறியவன் எதுலயுமே எனக்கு ஞானம் கிடையாது நான் நாட் டேலண்டட் பர்சன் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நான் எக்ஸல் கிடையாது எக்ஸலன் கிடையாது நான் ரொம்ப சிறியவன் ஏ மிஸ்டர் கிதியோ நீ ரொம்ப சிறியவன் நினைக்கிற ஆனா உனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரியவர் என்பதை நீ மறந்து விட்டார் நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சிறிய ஆளு ஆமா நான் கூட ரொம்ப சின்ன தான் படிப்புல சின்ன ஆளு பத்தாம் கிளாஸ் பெயிலான சிறியவன் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பெயிலான சிறியவன் கல்லூரி பெயிலான சிறியவன் இப்படி எல்லாம் பிரசவம் பண்ணவனா ஒரு பையன் சொன்னா நம்ம அம்மாட்ட பிரதர் மனோஜானே இவ்வளவு ஆரியர் வச்சு பாஸ் ஆயிருக்காரு நான் மட்டும் என்ன ஏ நான் அரியர் வச்சு பாஸ் ஆனது ஜபத்துல பண்ணி பாஸ் ஆன நீ அரியர் வைக்க கூட அவனை பிரசவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இருக்கீங்களா இல்லையா அவன் உடனே அம்மாட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறான் மனோஜான் பிரதரே இவ்வளவு அரியர் வச்சிருக்கிறாரு ஆண்டு பாஸ் பண்ணலையா என்ன நானும் அரியர் வைப்பேன் நீ வரி ஆண்டு பாஸ் பண்றாரு பாரு நான் ஏன் அரியர் வச்சேன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்லயே கவனம் செலுத்தி படிப்பை கோட்டை விட்டு கல்லூரிக்கே போகாம விளையாட்டு விளையாட்டு விளையாட்டுன்னு ஸ்போர்ட்ஸ்லயே உட்காந்து ஸ்போர்ட்ஸ்லயே கிரவுண்ட்ல கிடந்து நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா ஆகணும் நினைச்சு கடைசியில ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ஒடிஞ்சதுனால வந்த அரியர் உனக்கு எப்படி அரியர் வந்துச்சு உனக்கு எப்படி அரியர் வந்துச்சு நீ கொழுப்பு பிடிச்சி காலேஜ் போகாம நண்பர்களோட கெட்ட நண்பரோட ஊரை சுத்திட்டு சினிமா தேட்டர்ல அங்க உட்கார்ந்து உனக்கு அரிய இருக்கீங்க கத்தருக்கு சோத்திரம் கவனிங்க எனக்கும் <laughs> நான் கடைசியா வேலை செஞ்சது கத்தருக்கு சோத்திரம் ஒரு ஹெச்ஆர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா ஒரு 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 ஃபேக்டரியில சுகர் ஃபேக்டரியில வேலை செய்ய கிருப செய்தா அந்த ஃபேக்டரியில அவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய ஆபீசர்ஸ் இருக்கிறார்கள் ஜிஎம் உண்டு டிஜிஎம் உண்டு ஏஜிஎம் உண்டு அப்புறம் என்ன அப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஹெட் உண்டு சீனியர் மேனேஜர் உண்டு அது கீழே ஒரு மேனேஜர் அது கீழே ஒரு டெப்டி மேனேஜர் அது கீழே ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இவ்வளவு ஹைராக்கி கீழே நானும் ஒருவனாய் தான் இருந்தேன் கவனிங்கள் ஆனால் ஆண்ட இடத்துல சொன்னேன் இவர்களுக்குள் இல்லாத ஒரு ஞானம் இவர்களுக்குள் இல்லாத ஒரு ஞானம் இவர்களுக்குள் இல்லாத ஒரு ஞானம் இந்த பரதேசியா இருக்கிற ஒன்றத்துக்கும் பிரோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிற என் தலைமையில கர்த்தர் வச்சிருக்கிற அவர்களை காட்டிலும் என்னை உயர்த்தி வைப்பீராக சொல்ல மாட்டீங்களே நீ வேலை செய்யற இடத்துல உன்னை சுத்தி இருக்கிற ஆட்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் உள்ளே உன்னுடைய கம்பெனியில் நீ காலை வைக்கும் பொழுது உன்னுடைய கார்பரேட் செக்டர்ல நீ காலை எடுத்து வைக்கும் சொல்லு இவர்களுக்கு இல்லாத ஞானம் உனக்கு மேல ஒரு பாஸ் இருக்கலாம் ஒரு டீம் லீடர் இருக்கலாம் உனக்கு மேல ஒரு டாப்பர் இருக்கலாம் உனக்கு மேல ஒரு டேரக்டர் இருக்கலாம் இவர்களுக்கு 
இருக்கும் பொழுது என் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்கள் மேல் ஞானத்தின் ஆவி ஊற்றுவாராக ஞானத்தின் ஆவி ஊற்றுவாராக ஞானத்தின் ஆவி ஊற்றுவாராக ஒரு ஜீவ நதி உன் தலையின் மேல் பாய்கிறதை நான் தரிசனத்திலே பார்க்கிறேன் இப்பொழுது அந்த ஞானத்தின் ஆவி ஊற்றப்படுவதாக ஊற்றப்படுவதாக சொல்ல மாட்டீங்களே முழு நேர ஊழியத்துக்கு வருகிறதற்கு முன்பதாக எனக்கு இருக்கலாம் ரெண்டாவது இயர் அந்த கான்டெஸ்ட்ல நீங்க ஜெயித்தால் அந்த டெம்பிள் பே அப்படின்னு ஒரு 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 ஹோட்டல் இருக்கிறது மாமல்லபுரத்துல என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கும் டெம்பிள் பே ரிசார்ட் அதுல நீ அஞ்சு நாள் தங்கலாம் ஆனா அந்த கான்டெஸ்ட்ல ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுல மொத்தம் பத்து பேர் தான் எடுப்பார்கள் ஆனாலும் நமக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் தான் கத்திருக்கு சோத்துல கிருமி கட்ட இங்கிலீஷ் ஆச்சு நம்மளும் எழுதி போட்டோம் கான்டெஸ்ட்ல எழுதி எல்லாம் எடுத்து அதுக்கு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணணும் சுத்தி எடுத்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து கிருபையா போறதுக்கு முன்னே என் வீட்டுல வந்து என் மனைவிக்கு தெரியும் குவார்டர்ஸ்ல ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் முழங்கால் போட்டு அது மேல கை வைத்து ஆண்டவரே இந்த பேதியாக நானும் அனுப்புகிறேன் இதை நீ அங்கீகரிப்பீராக இது செலக்ட் ஆவதாக நிறுத்துவீராக சொல்லி அனுப்பியாச்சு ஆனா ஒரு விசுவாசம் தேவன் நிறுத்துவார் என்று நம்ப மாட்டீர்கள் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் நான்காவது நபராய் கத்த தெரிந்து கொண்டா ஆனா நான் அந்த ஹோட்டல தங்கல காலையில <laughs> செய்வேன் <laughs> நீ நக்கி குடிக்கிற முன்னூறு பேரை எடுத்துக்கொள் ஆர்டினரி பீப்புள் தண்ணி குடிக்க கூட தெரியாத பீப்புளை தான் கத்த பயன்படுத்துறாரு ஒரு தண்ணி கூட அவனை குடிக்க தெரியல ஆமா தண்ணி கூட தூக்கி குடிக்க தெரியாம கீழே கொட்டுற ஆட்கள் அதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு தண்ணி எடுத்து குடிக்க பிரயோஜனமற்றவர்கள் அவர்களை கொண்டுதான் என் கர்த்தர் ஜெயம் கொடுத்தார் சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்ல மாட்டீங்களே உன்னை யார் ஒடுக்குகிறார்கள் எல்லாரை விட நீ கீழான நிலைமையில இருக்கிறாய் சகோதரா வெறுமையாட்கள்ேகம் <laughs> நியாயாதிபதிகள் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் 
அவர்கள் அந்த வருஷம் முதல் கொண்டு பதினெட்டு வருஷமா யோதானுக்கு அப்பாலே கிளையாத்தில் உள்ள எமோரியரின் தேசத்தில் இருக்கிற இஸ்ரேவேல் புத்திரரை எல்லாம் நெருங்கி ஒடுக்கினார்கள் அம்மோன் புத்திரர் யூதாவின் மேலும் அம்மோன் புத்திரர்கள் ஒடுக்குகிறார்கள் இந்த அம்மோன் யார் லோத்தனுடைய ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் லோத்தோட தவறாய் நடந்த ஒரு சந்ததி தான் அம்மோன் சந்ததி சபிக்கப்பட்ட சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியை விபச்சார சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியை ஒடுக்கிறது என்ன வேதனை பாருங்கள் மூன்றாவது அம்மன் புத்திரர்கள் ஒடுக்கிறார்கள் காணானியர்கள் ஒடுக்கினார்கள் வீதியானியர்கள் ஒடுக்கினார்கள் இப்பொழுது அம்மன் புத்திரர்கள் உங்களை ஒடுக்கிறார்கள் ஒரு மோசமான ஆட்கள் அவர்களே நம்மளை ஒடுக்கிறாங்க என்ன நியாயம் ஆண்டவரே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அவர்கள் ஒடுக்குகிறார்கள் ஆனால் தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனுஷன் தான் ஒரு பரஸ்திரிக்கு பிறந்தவன் அவனை தேவன் எடுக்கிறார் ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்து பிறந்தவன் அல்ல ரெண்டாம் தரமாய் பிறந்தவன் அவன் ஆகையினால தான் அவனை அவனுடைய மூத்த தரத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் அவனை இனத்தார்கள் அவனை ஒதுக்கி விட்டார்கள் அவனை ஒதுக்கி விட்டு விட்டார்கள் எத்தாவை எத்தா வீணரான மனுஷனோடு சேர்ந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது வீணரான மனுஷரோடு சேர்ந்து கொண்டான் இப்பொழுது அம்மன் புத்திரர்கள் ஒடுக்குகிறார்கள் என்று சொன்னவனே அவன் ஜனத்தார் வந்து எத்தா நீ வரியா நீ வந்தா எங்களுக்கு ஜெயமா இருக்குமே வரியா யார் ஒதுக்குனாங்களோ ஒடுக்குனாங்களோ ஒதுக்குனாங்களோ அவர்களே தேடி வரும்படி மாற்றுகிறார் ஹலோ கவனிங்க யார் உன்னை ஒடுக்குகிறார்களோ அவர்களே உன்னை தேடி வருவார்கள் யார் உன்னை ஒடுக்குகிறார்களோ அவர்களே உன்னை தேடி வருவார்கள் யார் உன்னை ஒடுக்குகிறார்களோ அவர்களே உன்னை தேடி உன்னிடத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதத்தை வாங்கும்படி வருவார்கள் இப்ப ஒடுக்கினவர்கள் ஒதுக்கினவர்கள் அவனை தேடி வந்து நீர் எனக்கு ராஜாவா இருப்பாயா என்று கேட்கிறார்கள் இருக்கீங்களா இல்லையா சொல்ல மாட்டீங்களா எத்தா என்று சொன்னால் பாருங்க நீ கால வைத்தா தான் அற்புதம் நடக்கும் உங்களை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா தேவன் வைக்க போகிறார் இந்த தீர்க்க தசன கூடாரத்துக்குள் கால வைக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் அப்படித்தான் வைப்பாராக சொந்தக்காரர்கள் சொல்வார்கள் நீ வந்து கால வைத்தால் தான் எனக்கு அற்புதம் என்று சொல்லும்படி கத்தர் மாற்ற போகிறார் சொல்லுங்க <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 அந்த பேக்கெட்ல குட்டி சமோசா நாலு இருக்கும் நாலு ஒரு பேக்கெட்ட கொடுத்தா எனக்கு நாலு நாள் கிடைக்கும் நாலு பேக்கெட் விட்டா ஒரு ரூபா கிடைக்கும் இப்படிதான் சமோசாவை கடைக்கடையா 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 ஐநா வாரத்துல இருந்து டேனாம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போவேன் வித்துட்டு கடைசியில் என் கிளாஸில் போய் உட்காருவேன் மீதி வர பேக்கெட்லாம் நண்பர்களுக்கு கொடுப்பேன் அந்த டீச் பண்ண வர டீச்சர் கொடுப்பேன் தட்ஸ் மை லைஃப் அப்படி ஒரு வருஷம் நான் இருந்தேன் கவனிங்க அப்போ நான் ஒரு ஸ்கூல்ல கால் வச்சு அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற கேண்டீனை கேட்டேன் நீங்க சமோசா வாங்குறீங்களான்னு கேட்டேன் அவன் என்னோட ஆத்தி அம்சம் இருக்கீங்க இல்லையா நம்ம ஊர்ல தான் வாய திறந்தாலே வருது ஏபிசி இல்லை கேவலமா நல்லா திட்டினான் அப்ப நான் நினைச்ச மனசு சரி நம்ம திட்டு வாங்குறதுக்குனே பிறந்திருக்கும் போல இருக்கு கோவம் வரல ஏன்னா நம்ம நிலைமே மோசம் இல்லை அப்படிங்க கோவப்படுறது அப்படி ஒரு ஓரமாய் வந்தேன் அப்போ அந்த கார் பார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் நான் பண்ண பைத்தியக்கார தனத்தை சொல்கிறேன் ஐம் டாக்கிங் வெரி ஓப்பன் அப்போ அந்த கார் டோரை திறந்த உடனே அந்த கார் கிட்ட நின்று அந்த காருடைய ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஐ யூஸ் டு லவ் இட் லைக் இட் நான் அதை அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸை 
அதை ஸ்மெல் பண்ணிட்டு நான் மனசில் சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் காருடைய பெரிய பெரிய காருடைய ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் இழுக்கிறது தான் நமக்கு தகுதி போல இருக்கு ஏன்னா இவன்ட்டு திட்டு வாங்கினோம் சரி ஆண்டவரே இவெல்லாம் நம்மளை திட்டுற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுட்டீங்க உங்க நீங்களும் வேடிக்க பார்த்துட்டு நிற்கிறீங்க உங்களுக்கும் சந்தோஷம் தானே இப்படிலாம் ஆண்டோட்ட பேசிட்டு போறேன் ஆனால் வருத்தப்பட மாட்டேன் ஆனால் ஆண்டோர் விட மாட்டேன் எவ்வளோ சோதனை வந்தாலும் ஆண்டோர் விட மாட்டேன் அந்த விஷயத்தில் கரெக்டாக இருப்பேன் ஒருத்தர் ஆமின்னு சொல்ல மாட்டேங்க என்ன <laughs> <laughs> I said, okay, now join me, I've been told you to that. I've been told you to that. First interview, I've been told you to that. Second interview, I've been told you to that. 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 Do you think that? It's a good interview. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் மறுபடி இன்டர்வியூ வா ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகனால நான் ரெண்டாவது இன்டர்வியூ அட மண்டே அப்புறம் நான் செலக்ட் ஆயிட்டே நினைச்சா ஃபோன் வந்துச்சு ஒன்னு சொல்ற நீ உங்களுக்கு ஒரு மூன்றாவது ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குன்னாங்க வைத்த கலக்க ஆரம்பிச்சிடு அப்போ சரி என்று ஏன்னா எங்கேன்னு தெரியாது மூணாவது இன்டர்வியூ நீங்க இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்துருங்கனாங்க நான் अशोक நகர் போய் விட்டு என்னை ஒரு கார்ல கூட்டிட்டு போறாங்க அப்பதான் எனக்கு ஆண்டர் ஞாபகப்படுத்துறா ஞாபகம் இருக்காடா நீ ஒரு காருக்குள்ள இருந்து கிழ்த்தியே பா ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டார் எல்லாத்தையும் கார் யோசிச்சுட்டு ஆண்டோட ஜோம் பண்ணிட்டே போறேன் இந்த கார் எங்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது கவனிங்க நேரம் அப்படி சுத்தி முத்தி எடுத்து நம்ம ஏரியாக்கு வந்துச்சு அப்படியே எக்மோருக்குள்ள கார் நுழைஞ்சது அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள கார் என்ட் ஆச்சு அப்பதான் ஞாபகம் வருது இங்க தானே ஒருத்தன் நம்மள கேவலமா அசிங்க அசிங்கமா பச்ச பச்சையா திட்டி அமைச்சானே இங்கேயே வரும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அங்க ஒரு கேத்தரிக் பாதர் இருந்தார் ஜான் சந்தோஷம் நல்ல மனிதர் அவர் ஒரு கிருப பெற்ற ஒரு மனிதர் அவர் கொஞ்சம் அபிஷேகத்துல இருக்கிற ஒரு மனிதர் என்பதை நான் அறிவேன் கவனிங்க அந்த மனிதர் என் இடத்துல உட்காந்து சில கேள்விகள் கேட்டார் நான் ஆன்சர் பண்ண செலக்ட் ஆயிட்டேன் ஆனா அந்த மனுஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ வச்சாரு எத்தனாவது இன்டர்வியூ இருக்கீங்களா இல்லையா இருக்கீங்களா இல்லையா ஹலோ நாலாவது இன்டர்வியூ உங்களுக்கு சொல்லவா ஆயிரத்தான் <laughs> 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 சொல்லிங்க <laughs> 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 ஜோம் பண்ணும்போது நமக்கு தான் சண்டே கிளாஸ் எடுத்து வர ஞானம் இருக்குல்ல சொல்ல மாட்டீங்க மம்மி பிடிக்குமா டேடி பிடிக்குமா விட்டுச்சு வாயி எனக்கு மம்மி தான் பிடிக்கும் டேடி சொல்ல மாட்டீங்க ஏன் டேடி பிடிக்காதுன்னு டேடி மம்மி அடிப்பார் நோட் த பாயிண்ட் பாயிண்ட் வரான டேடி ஏன் மம்மி அடிக்கிறாரு டேடி அப்பப்ப ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவார் நோட் த பாயிண்ட் வரான நீ என்ன பண்ணுவேன் நான் ரூம்ல டோரை சாத்திட்டு நான் என் வீட்டு என் ரூம்ல ஒரு டிவி இருக்கு நான் உண்டா வச்சு பார்ப்பேன் நோட் த பாயிண்ட் வரான இருக்கீங்களா இல்லையா இப்படி எல்லாத்துக்கும் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா அந்த கத்தோலிக்க பாதை பாதுகாப்பு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல லூயா சொல்ல மாட்டீங்களே இப்போ இப்போ நம்ம செலக்டடா ரிஜெக்டடா சத்தமா சொல்லுங்க செலக்ட் ஆகி இப்போ மனோஜானுக்கு ஒரு செப்பரேட் ரூம் பாருங்க பிரின்சிபாலுக்கு தான் செப்பரேட் ரூம் பிரின்சிபாலுக்கு அப்புறம் எனக்கு தான் செப்பரேட் ரூம் விஷயத்தை கவனிங்க செப்பரேட் ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு தனி டேபிள் தனி பெஞ்ச் ரெண்டு அப்படியே சான்ஸே இல்லை அப்படியே இல்லையா இப்போ ஒருத்தன் வரா காலையில் பத்தரை மணிக்கு மே கமிங் சார் அப்படிங்கிறான் எஸ் கமிங் சார் சார் உட் லைக் டு ஹேவ் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஆர் டீ உங்களுக்கு காஃபி வேணுமா டீ வேணுமான்னு கேட்குறான் கேட்டவன் யார் தெரியுமா 